హాయ్ హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సూపర్ మమ్మా ఛానల్ మొన్న మనం లాస్ట్ ఎపిసోడ్లో ప్రాబిలిటీలో పార్ట్ వన్ ఎపిసోడ్ ఇంట్రడక్షన్గా చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు పార్ట్ టూ ఎపిసోడ్ ఇది థర్టీన్ పాయింట్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ టెన్త్ క్లాస్కి ప్రాబిలిటీ ఇప్పుడే నా వీడియోని ఫస్ట్ టైం సబ్స్క్రైబ్ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా మిగతా వీడియోస్ అన్నింటినీ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు అండ్ మొదటి అప్డేట్ మీకే వస్తుంది అండ్ మీ స్టడీస్లోని డౌట్స్ ఉన్నా కూడా నాకు కామెంట్స్ అడిగితే నేను నెక్స్ట్ వీడియోకి యాడ్ చేయడానికి చూస్తాను అండ్ ఇప్పుడు మన టాపిక్ వచ్చి ప్రాబిలిటీ ప్రాబిలిటీలో మనం ఎక్సర్సైజ్ వన్ చెప్పుకున్నాము సో మీకు కంప్లీట్గా అన్ని సమ్స్ చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజెస్ కంప్లీట్ చేశాక తర్వాత నేను ఎగ్జాంపుల్ సమ్స్లోకి వెళ్తాను సో మీకు ఓవరాల్గా ప్రాబిలిటీ అనేది ఈజీగా మీరు కంప్లీట్ చేయొచ్చు నా ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం కంప్లీట్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అండ్ ఈవెంట్ నాట్ ఈ అంటే మన దగ్గర ఒక ఫామ్లో ఉంది ఏంటంటే P of E plus P of not E is equal to 1 అని మీకు మొన్న ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను సో ప్రీవియస్ వీడియోలో ఇది ప్రాబిలిటీ ఏదైనా ఈవెంట్ జరుగుతుంది ప్లస్ ఈవెంట్ జరగదు ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అని మనం తెలుగులో చెప్పుకోవచ్చు సో దీన్నే మనకి వాడు సెంటెన్స్ రూపంలో అడిగాడు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ ఈ ప్లస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ నాట్ ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ వన్ అనమాట సో ఇది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ప్రాబిలిటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ దట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ ఈజ్ సచ్ అన్ ఈవెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇక్కడ కెనాట్ హ్యాపెన్ అంటే అసలు ఆ పని జరగదు అనమాట మనకి ప్రాబిలిటీ మీకు ఏం చెప్పాను పని జరిగిద్ది లేదా జరగదు మనకి వాల్యూస్ అనేది వస్తే జీరో నుంచి వచ్చింది లేదా వన్ ఈ బిట్వీన్లోనే మనకి వాల్యూస్ ఉంటాయి ఉంటే జీరో అయినా ఉండాలి ఆన్సర్ లేదా వన్ లేకపోతే ఈ మధ్యలో జీరో పాయింట్ వన్ జీరో పాయింట్ టూ జీరో పాయింట్ జీరో జీరో వన్ అలా మనకి వాల్యూస్ ఉండాలి సో మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఈవెంట్ దట్ కెనాట్ హ్యాపెన్ అన్నాడు కాబట్టి అంటే పని జరగదు పని జరగదు అంటే దాని వాల్యూ వచ్చింది ఈజ్ జీరో అని అర్థం సచ్ దట్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ అలాంటి ఈవెంట్స్ని ఏమంటాం మనం ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్స్ ఏమంటాం ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్ ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్స్ అని అంటాం సో ఇది ఇవి ఎక్కువగా అడిగే బిట్ అండి సో కొద్దిగా ఈ బిట్స్ మీరు కంపల్సరీగా రికగ్నైజ్ చేసుకుని అండ్ నోట్ చేసుకోండి కూడా అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్కి వచ్చి ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ సర్టైన్ టు హ్యాపెన్ ఈజ్ డాష్ సచ్ అన్ ఈవెంట్ ఈస్ కాల్డ్ సర్టైన్ అన్న మనకి షూర్ అన్న ఒకటే అండి సర్టైన్ అంటే కట్ జరుగుతుంది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ దట్ ఈస్ సర్టైన్ టు హ్యాపెన్ సర్టైన్ అంటే ఖచ్చితంగా జరిగే ఛాన్సెస్ ఖచ్చితంగా జరిగితే దాని వాల్యూ ఎంత అండి వన్ అండ్ సచ్ అన్ ఈవెంట్ ఈస్ కాల్డ్ షూర్ ఈవెంట్ అలాంటి ఈవెంట్స్ మనం ఏమంటాం షూర్ ఈవెంట్స్ అని అంటాం అలాంటి ఈవెంట్స్ మనం ఏమంటాం షూర్ ఈవెంట్స్ అని అంటాం సో ఈ మనం ఖచ్చితంగా జరిగితే వన్ అని వాల్యూ జరగకపోతే జీరో అని వాల్యూ జీరో వచ్చిన దాన్ని ఇంపాసిబుల్ ఈవెంట్స్ అంటాం షూర్ ఈవెంట్స్ మనం వన్ అంటాం సో ఇది మనకి ఫస్ట్ థర్డ్ సమ్ అండి ఫస్ట్ రౌండ్లో అండ్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ సమ్లో కన్నా ఇక్కడ చూడండి ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబిలిటీస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద ప్రాబిలిటీస్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఎలిమెంటరీ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇది ఏంటంటే దీని ఒక రకంగా ఏం చెప్పాలంటే మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ ఈవెంట్స్ అని చెప్తారండి ఈ బిట్ని అంటే రెండు ఈవెంట్స్ ఉంటాయి అవి వేరు వేరు చోట ఉంటాయి ఒకే టైంకి ఒకే ప్లేస్లో జరుగుతాయా జరగవా జరుగుతాయండి ఎందుకంటే ఒకే టైంలో ఒకే ప్లేస్లో ఒకే ఏరియాలో ఉండిద్ది కానీ ఒక ఏరియాలో అది ముందు జరగచ్చు ఇది వెనక జరగచ్చు సో రెండు ఈవెంట్స్ ఇది ఈవెంట్ కన్ఫర్మ్గా జరిగింది కాబట్టి మనం దీన్ని కూడా వన్ అనే అంటాం దీన్ని కూడా మనం వన్ అనే అంటాం అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీడియో నెక్స్ట్ చూద్దాం ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అని ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ అన్ ఈవెంట్ ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డాష్ అండ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు డాష్ ప్రాబిలిటీ వాల్యూ ఎందుకు మీకు ఏం చెప్పాను ఉంటే గ్రేటర్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి లేదా జీరోకి ఈక్వల్గా ఉండాలి లేదా లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అంటే వన్కి ఈక్వల్గా ఉండాలి లేదా వన్ కంటే 
తక్కువ ఉన్నాయి సో మనకి కన్ఫర్మ్గా వీటిల్లోనే మనకి వాల్యూ అనేది రావాలన్నమాట సో ఇది కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోండి డ్యామ్ షూర్ బిట్ ఎక్కువ అడిగే బిట్టి అనమాట టెన్త్ క్లాస్లో అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ రౌండ్లోకి వెళ్తాం సెకండ్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ హ్యావ్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్కమ్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్కమ్స్ అంటే ఇక్కడ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్కమ్స్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉండాలి ఆ పనికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేదా ఉంటే ఎస్ అని పెట్టండి లేదా నో అని పెట్టాలి అంతే ఆన్సర్ అంటే హాఫ్ ఛాన్స్ అంటే ఆ పని జరగడానికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉంటే హాఫ్ ఛాన్స్ ఉందని చెప్తాం ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్స్ అని చెప్తాం నిజంగా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ ఉంటే వాటికి ఎస్ అని పెడతాం లేదా నో అని పెడతాం ఇప్పుడు చూడండి ఎ డ్రైవర్ అటెంప్ట్స్ టు స్టార్ట్ ఏ కార్ ద కార్ స్టార్ట్స్ ఆర్ డస్ నాట్ స్టార్ట్స్ డ్రైవరు కార్ని స్టార్ట్ చేయాలని చూశాడు అది ఏదైతే స్టార్ట్ అయినా ఇది ఆర్ నాట్ స్టార్ట్ అయినా ఇది అంతే కదండి బండి స్టార్ట్ చేశాడు దాంట్లో ఫ్యూల్ ఇవన్నీ మనకి చెప్పలేదు కాబట్టి డ్రైవర్ స్టార్ట్ చేశాడు అది అయితే స్టార్ట్ అవ్వాలి లేదా స్టార్ట్ అవ్వకుండా అయినా ఉండాలి సో ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ సో ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఈ బిట్ ఆన్సర్ ఏంటంటే ఎస్ ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ ఎ ప్లేయర్ అటెంప్ట్స్ టు షూట్ ఏ బాస్కెట్ బాల్ షీ ఆర్ హీ షూట్స్ ఆర్ మిస్ ద షాట్ బాస్కెట్ బాల్ ఒక ప్లేయర్ ఒక అమ్మాయి కానీ ఒక అబ్బాయి కానీ త్రో చేసింది అనమాట ఆ బాస్కెట్లో పడిద్దా పడదా అంటే కదా ఏసి పడిద్దో పడదా అనేది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ అయితే పడచ్చు లేదా పడకపోవచ్చు సో ఇది కూడా మనకి ఎస్ అనమాట దీని ఆన్సర్ కూడా సో మీకు ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ అర్థమైనట్టు ఉంది కదా సో అంతే అండి నెక్స్ట్ ఎ ట్రయల్ ఈజ్ మేడ్ టు ఆన్సర్ ఎ ట్రూ ఫాల్స్ క్వశ్చన్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ తను ఒక ఏ క్వశ్చన్కి ఏ ఆన్సర్ ఇచ్చిందో మనకు చెప్పలేదు ఒక క్వశ్చన్కి తను ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్లో సమాధానం చెప్పింది ట్రూ కానీ ఫాల్స్ కానీ పెట్టింది అది ఒకవేళ రైట్ అయినా అవ్వచ్చు లేదా రాంగ్ అయినా అవ్వచ్చు సో అది కూడా మనకి ఎస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ అనమాట సో అది కూడా ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్కమ్స్ అనమాట దాని ఆన్సర్ కూడా మనం క్వశ్చన్ ఇస్తే క్వశ్చన్ ఇచ్చే ఆన్సర్ ఇది పెట్టాడు అంటే మనం దాన్ని బట్టి అది ఈక్వల్ లైక్ లౌట్ కమ్స్ చెప్పడానికి కొంచెం ఛాన్స్ ఉంది కానీ అది మనకి ఏ క్వశ్చన్ అని ఇవ్వకుండా ఊరినే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అటెంప్ట్ చేసాడు అది రైట్ రాంగ్ రైట్ అవ్వచ్చు లేదా రాంగ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పాడు సో ఈ బేబీ ఈజ్ బోర్న్ ఇట్ ఈస్ ఏ బాయ్ ఆర్ గోల్ ఒక బేబీ పుట్టింది అది బాయ్ అయినా అవ్వాలి లేదా గోల్ అయినా అవ్వాలి కదా సో ఇంకా మనకి ఏదైతే బాయ్ ఆర్ గోల్ మనకి తెలీదు కాబట్టి సో బేబీ పుట్టిందని మాత్రమే చెప్పాడు సో బేబీ బోర్న్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎస్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఛాన్సెస్ సో ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ రామన్స్ అండి మనకి అర్థమైంది కదా ఇలా ఈ ఈక్వల్లీ లైక్లీ అవుట్కమ్స్ అంటే ఏంటో ఈక్వల్ లైక్లీ అవుట్కమ్స్ అంటే ఏదైనా ఛాన్స్ ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఉన్నదాన్ని మనం ఈక్వల్లీ లైక్లీ ఛాన్సెస్ అన్నాం ఏ ఈవెంట్ అయినా జరగడానికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ రెండింటికి ఈక్వల్ ఛాన్సెస్ ఉండాలి సో అది నో ఇప్పుడు థర్డ్ సమ్ చూద్దాం పీ ఆఫ్ ఈ ఈజ్ గోల్డ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ విత్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఈ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఈకి వాల్యూ మళ్ళీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు మన దగ్గర ఒక ఫామ్లో ఉంది ఏంటండి పీ ఆఫ్ థర్డ్ సమ్ ఇఫ్ పి ఆఫ్ ఈ ఈజ్ గోల్డ్ జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ నాట్ ఈ మనకి ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక సమ్ లెక్క అనమాట మన దగ్గర ఒక ఫామ్లో ఉంది గివెన్ ఫస్ట్ గివెన్ డేటా రాసుకుంది ఏ సమ్కైనా గివెన్ చేస్తే మనకి గివెన్ ఫామ్లా వేస్తే మనకి కొద్దిగా ఆ తగ్గ సమ్కి తగ్గ ఫామ్లా వేస్తే అట్లీస్ట్ మనకి ఫోర్ మార్క్స్ కమ్ సమ్స్కి అయితే వన్ మార్క్ పడిద్ది అండ్ రిమైన్ టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్కి మీకు పడే మా అట్లీస్ట్ మనం ఫైనల్ మూమెంట్లో మార్క్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎవరు మనం ఫెయిల్ చేయాలని చూడరు సో వాళ్ళకి కూడా ఛాన్స్ కావాలి పాస్ చేయాలంటే మనం ఏదో ట్రై చేస్తేనే కదా మనం పాస్ అవుతాం సో వాడు గివెన్ పి ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ పి ఆఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ జీరో ఫైవ్ నవ్ నవ్ P of E not is equal to how much? And then we have to do this. So, we have to do this formula. P of E 
प्लस पी आफ नाट मैं फस्ट को सब चाहूँ कदमी अदे अंडीवल टू बार सो मन की नाट कमी प्लस पी ने नाते पी आफ नाट इज ईक्वल टू वन मैनस पी आफ दट इंप्लेस पी आफ सारी वन मैनस जीरो पाइंट जीरो फाइव इज ईक्वल टू क्वल टू जीरो पॉइंट नईन फाइव इज ईक्वल टू जीरो पॉइंट नईन फाइव अद्वे क्या जीरो पाइंट नईन फाइव इंत मन की प्रॉबिटी फार्मला प्रकार मन सबनी चसाँ आलरे गिवन पी आफ इच्छा दिन सबको पी आफ नाट ई वाल्यू नाइंड सो दिश द पी एफ नाट वाल्यू ओके नैक्स्ट समझद ए बैग कंटे ए बैग कंटे लैमन फ्लवर्ड क्या ओनली मलिम टेक्स अवट वन क्या वितौट लुकिंग इन टू द बैग वाट द प्रॉबिटी दट शी टेक्स अवट इक बैग अभी लैमन फ्लेवर क्या उ मल्ल दाट चूड़क और क्या बैठक तीस अंड वाट द प्रॉबिटी अंड तीन वाट की प्रॉबिटी तीय तीयब की प्रॉबिटी अंत चूड़ा आ क्वेश्चन चुद एंड आरेंज फ्लेवर्ड क्या प्रॉबिटी प्रॉबिटी फर् आरेंज क्या ज क्या मन की प्रॉबिटी प्रॉबिटी आफ ईज ईक्वल टू फेवरबल कौंट बै टोटल कौंट फेवरबल कौंट बै टोटल कौंट इक फेवरबल कौंट मन दर अभी आरें मन दर अभी एम फेवरबल कौंट ओनली लैम फ्लवर्स उ सो फेवरबल कौंट मन के आरेंजेस अने असल लेवन सो अंक फेवरबल कौंट मन को आरेंज लेटे जीरो टोटल कौंट टोटल कौंट अला टोटल कौंटे लैमन लैमन टोटल कौंट उन्े मन दर अं फेवरबल कौंट मन वेक मन दर असल आरेंज लेटे जीरो वे सो जीरो बै एनीथिंग जीरो आंसर मन के अंत कदा मत मैं क्वेश्चन मेन ओनली लैम क्या मन के बैग अट्ला मन आरेंज तीलेम का बट्टी सो मन फेवरबल कौंट लेन सो फेवरबल कौंट जीरो अन्ट आरेंज वालू अने जीरो बै लैम टोटल कौंट बै टोटल सो दी बटे जीरो बै एनी थिंग जीरो द आसर इज जीरो दसर इज जीरो अंड लैम फ्लवर् क्या इक प्रॉबिटी फर् लैम probability for lemon probability for lemon ante manaku probability of e is equal to favorable count lo uh, lemons untai favorable count by total count indilo manaki favorable count lo lemons unnai and total count lo kuda lemons unnai so idi lemon ones are वन लैमन वन जैवन सो इक प्रॉबिटी आफ ईज फेवरबल कौंट बै टोटल कौंट मैं फेवरबल कौंट अब प्रॉबिटी में मन लेवड़ का लैम अड़का मन फेवरबल कौंट लैमस उ अट्ला टोटल कौंट से अगर बैग नि बैग नि लैमन से उन्े सो लैम लैम वन जैवन लैमन वन जैमन अन्ट अंत वन टाइम कैंसल सो प्रॉबिटी अने वन अंत मन अंत कदा क्या कवर मन चपेटी तीयटा की कंपलसरी मन की झान्स उमन रहा झान्स खचिता मन तीसम का बट्टी एन कं सो शूर ईवेंटन सो शूर ईवेंट इज्कवल टू वन आसर मेक अर्थन क्वेश्चन एम लेदी चवशन और बैग लंप्लीट 
కానీ మాల్లి అనేది చేపెట్టి తీస్తే ఆరెంజ్ రావడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉందని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు మనకు అసలు ఆ సంచులు ఆరెంజ్ లేవు కాబట్టి ఫేవరబుల్ కౌంట్లో జీరో వేసుకున్నాం బై టోటల్ లెమన్ కౌంట్ కాబట్టి జీరో బై ఎనిథింగ్ జీరో కింద లెమన్ ఫ్లేవర్ క్యాండీస్ తీయడానికి ఎంత ఛాన్స్ ఉంది ప్రాబిలిటీ అని అడిగారు మన ఫేవరబుల్ కౌంట్లో లెమన్స్ అడిగాడు అసలు దాంట్లో ఉన్న టోటల్ కౌంట్ కూడా లెమన్సే కాబట్టి లెమన్ బై లెమన్ వన్ అనమాట సో కన్ఫర్మ్గా మనం లెమన్ తీయగలం ఆ సంచులో నుంచి సో దట్ ఈస్ కాల్ షూర్ ఈవెంట్ సో ఇదండి ఇవాళ ఈ వీడియో ఈ ఎపిసోడ్ మీరు చూసి మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వీడియో మీకు లెంతి చేయాలనుకోవట్లేదు నెక్స్ట్ వీడియోలో మీరు ఖచ్చితంగా మిగతా సౌండ్స్ నేను పోస్ట్ చేస్తున్నాను సో నా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ టు సూపర్ మామా ఛానల్ అండ్ నా ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రహీమ్ టేక్స్ అవుట్ ఆల్ ద హార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద కార్డ్స్ విత్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సారీ సారీ రహీమ్ టేక్స్ ఆల్ ఓకే సారీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రహీమ్ టేక్స్ అవుట్ ఆల్ ద హార్ట్స్ ఫ్రమ్ ద కార్డ్స్ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ రమీ రహీమ్ ఏం చేశాడంటే డెక్ కార్డ్స్లో నుంచి ఆల్ హార్ట్స్ తీసాడు మన దగ్గర టోటల్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అసలు డెక్ ఒక డెక్ కార్డ్స్లో వచ్చి మన దగ్గర ఫిఫ్టీ టూ ప్యాక మొక్కలు ఉంటాయి ఫిఫ్టీ టూ ప్యాక మొక్కలు ఉంటాయి మనకి ఏమేంటివి మీకు ఏమంటే డై ఒకటి వచ్చి డైమండ్ రెడ్ డైమండ్ రెడ్ హార్ట్ రెడ్ డైమండ్ అండ్ క్లబ్ ఈ స్పైట్ ఇలా మనకి ఫోర్ ఫోర్ కార్డ్స్ ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో థర్టీన్ 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 ఉంటాయి ఒక్కొక్క దాంట్లో మనకి థర్టీన్ 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 టోటల్ మనకి ఫిఫ్టీ టూ ఉంటాయి అనమాట ఫిఫ్టీ టూ ఉంటాయి ఈ ఫిఫ్టీ టూలో రహీమ్ ఏం చేశాడు హార్ట్స్ మొత్తాన్ని తీసేశాడు హార్ట్స్ మొత్తాన్ని రహీమ్ తీసేశాడు ఇంకా మన దగ్గర మిగిలిపోయిన ఏమేంటివి ఒకటి డైమండ్ హార్ట్ రెడ్ డైమండ్ క్లబ్ ఇస్పైడ్ టోటల్ త్రీ కార్డ్స్ మాత్రం మన దగ్గర ఉన్నాయి సో త్రీ కార్డ్స్ కంప్లీట్ డెక్ సెట్స్ ఉన్నాయి అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్డ్స్ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ కార్డ్స్ వచ్చి రిమైనింగ్ కార్డ్స్ వచ్చి మన దగ్గర థర్టీ నైన్ ఉన్నాయి అంటే టోటల్ కార్డ్స్ ఇవ్వ అనమాట టోటల్ కార్డ్స్ మన దగ్గర రిమైన్ నెంబర్ ఆఫ్ రిమైనింగ్ కార్డ్స్ వచ్చి మన దగ్గర థర్టీ నైన్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు పిక్ పిక్కింగ్ అవుట్ ఆఫ్ అండ్ ఆస్ కార్డ్ ఫ్రమ్ రిమైనింగ్ ప్యాక్ మనకి రిమైనింగ్ ప్యాక్ నుంచి ఆస్ కార్డ్ ఇవ్వండి మన దగ్గర ఇక్కడ డైమండ్ క్లబ్ అండ్ ఇస్పైడ్ ఈ ఇస్పైడ్లో ఆస్ అనేది ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్కటి ఉండింది అంటే డైమండ్లో ఒకటి క్లబ్లో ఒకటి స్పైడ్లో ఒకటి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆస్ కార్డ్స్ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఏ కార్డ్స్ ఇంగ్లీష్లో ఏ కార్డ్స్ అంటాము తెలుగులో మనం ఆస్ కార్డ్స్ అంటాము టోటల్ వచ్చి త్రీ సో ప్రాబిలిటీ ప్రాబిలిటీ వచ్చి దీనికి టో ఫేవరబుల్ కౌంట్ బై టోటల్ కౌంట్ మన దగ్గర ఫేవరబుల్ కౌంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి త్రీ రిమైన్ టోటల్ కౌంట్స్ ఎన్ని ఉంటాయి టోటల్ కార్డ్లు ఎన్ని ఉన్నాయి థర్టీ నైన్ సో ఇది థర్టీన్ టైమ్స్ అంటే వన్ బై థర్టీన్ దీని ప్రాబిలిటీ అంటే థర్టీన్ కార్డ్లో ఒక కార్డ్ అనేది ఆస్ కార్డ్ అనమాట ప్రతి థర్టీన్ ప్రతి సెట్లో థర్టీన్ కార్డ్స్లో ఒకటి ఆస్ కార్డ్ అని మనకి ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ ఇది మనకి ఫిఫ్త్లో ఫస్ట్ సమ్ అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ చూద్దాం పికింగ్ అవుట్ ఏ డైమండ్స్ డైమండ్స్ అని అడిగాడు అంటే డైమండ్స్లో ఒకటి కాదు రెండు కాదు మొత్తం డైమండ్స్ సెట్ అడిగాడు మన దగ్గర టోటల్ డైమండ్స్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉంటాయి రెడ్ డైమండ్ కార్డ్స్ థర్టీన్ ఉంటాయి టోటల్ రెడ్ డైమండ్స్ కార్డ్స్ థర్టీన్ అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రాబిలిటీలో ఫేవరబుల్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఫేవరబుల్ కార్డ్స్ మన దగ్గర ఫేవరబుల్ కార్డ్స్ థర్టీన్ టోటల్ కార్డ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి థర్టీ నైన్ అంటే రెడ్ హార్ట్స్ మొత్తం తీసేస్తే మన దగ్గర ఎన్నాక చెప్పుకున్నాం కదా సో థర్టీ నైన్ ఉన్నాయి సో ఇక్కడ ప్రాబిలిటీ మనకి ఈజీగా ఇప్పుడు కనుక్కోవడం ప్రాబిలిటీ ఈజుకల్ టు థర్టీన్ బై థర్టీ నైన్ టూ జెడ్ వన్ జెడ్ అంటే వన్ బై టూ టైమ్స్ అనమాట సారీ 
वन टाइम इधी थ्री टाइम्स अंत इध वन वन बै वन बै थ्री टाइम्स अन्ट सो वन बै थ्री चा वन बै थ्री वन बै थ्री दीन प्रॉबिटी अर्थम डयम एन उ मन दर थर्टी उन्ई आलरे रिमेन कार्डस एन उन्ई थर्टी नैन उन्ई सो फेवरबल का उड़ो मन की थर्टी फेवरबल पासीबल फेवरबल मन की फेवरबल का उड़ो थर्टी टोटल का उड़ी थर्टी नई कार्डस सो प्रॉबिटी एफसी बै टीसी सप्टेटे थर्टी बै थर्टी नई सो कैंसल वन बै थर्टी इन ना पिकिंग अवट ए कार्ड दट इज नाट ए हार्ट 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 लेने वे नंबर आफ् हार्ट हार्ट लेने कार्ड रिमेन मन दर टोटल हार्ट लेकिन एन कार्ड उ कार्ड विथट कार्ड विथट हार्ड मन की थर्टी नैन उ मन दर ऐक् टोटल कार्ड हार्ड मैं टोटल कार्ड थर्टी नैन उन्ई सो इक प्रॉबिटी वी फेवरबल का बै टोटल काउंटल टू फेवरबल का मन के विथट कार्ड थर्टी नैन टोटल का थर्टी नैन वन वन सो दी प्रॉबिटी वी वन अन्ट ए मन की प्रति हार्ट लेकिन मिगतावी मन की फेवरबल का मैं अभी तीगल हार्ट लेकिन मिगता कार्ड तीगल अभी तीगल सो चाँस ना पिकिंग अवट दफ् हार्ट पिकिंग अवट दफ् हार्ट मन की असल कार्ड हार्टे ले अट्ठापू मन दर आश हार्ट एला उ मन दर कार्ड असल हार्ट ले अट्ठापू आश कार्ड उ ले मन फेवरबल कौंट जीरो अन्ट यह कार्ड मोतम मन दर असल हार्ट ले अट्ला आश तीन का फेवरबल का जीरो टोटल कार्ड मन दर थर्टी नैन उन्ना प्रॉबिटी फर् दि सब जीरो बै थर्टी नई जीरो बै एनिथिंग जीरो इन प्रॉबिटी अने जीरो अन्ट अर्थम मन के असल हार्ट लेटी आश हार्टी इंपासीब No. <clears throat> it is given that in a group of three students, the probability of two students not having the same birthday is zero point nine nine two. What is the probability of the two students having the same birthday? Because only this is a tricky question, Mr. Three students or three students or not? One, two, three. Because the probability of E is equal to E is equal to two students not having the same birthday. Two students not having the same birthday. Is equal to. Zero point zero point nine nine two zero point nine nine two two students not having the same birthday is equal to zero point nine nine two. I think the not ante man ki p of not e raval gani p of e and chupna re kunda ra. Tricky question chodne. Mukur students lo ye idhar dena students birthday wakaroz apu bo. Ante kare di. Man sarang ya kare na kal se muka ka three. थ्री इधर फ्रेंड्स ने कल प्लेस इंको इधर मौत मुगर मे मुगर एवरिदर बर्थे और वे चान्स उ अंत जगे पने क्याजुअल जी मन प्रती मुगर इधर बर्थे एपड़ू सेम अव सो अंक इतनी जगे पने का प्रॉबिटी तीस अर्थम सो सो इयर प्रॉबिटी आफ् ईज ईक्वल टू जीरो पाइंट नईन नई टू एम फैंड टू स्टूडेंट हाविंग द सें बर्थे प्रति मुगर इधर और बर्थे एपड़की अव काबी एपड़की अंत चाल रेर इधर गब सो अभी चला तक झान्स उ इंपासीबल अभी पासीबल इंपासीबल चाल तक झान्स उ प्रति मुगर इधर स्टूडेंट बर्थे अनेक रोज अव चाल इंपासीबल का सो मन दी 
P of not e के अंदर तीस कुंता हूँ, so find it, so मन देख रहे पर रेंड वैल्यू सुने, now P of not e is equal to मन कल कल गावटी one minus P of e अने दी मन देख रहे उन्हें फॉर्मूला पुट दिन सब्सट्रैक्ट जाता हूँ, one minus zero point nine nine two is equal to zero one लोन ची zero point nine nine two minus तेज़ ते zero point zero zero eight 0.008 अनुमान। तो दिन प्रॉब्लम ये दे प्रति मुगुले इधर स्टूडेंट प्रति मुगुल स्टूडेंट से इधर स्टूडेंट्स बढ़े सेम और आंके अंतर चांस होंगे 0.008 चांसेस उन्हें प्रॉब्लम प्रॉब्लम टी प्रकार हो। ओके इपुरु सेवेंथ क्वेश्चन चलो। A die is thrown once, find the probability of getting ए प्राइम ओके डाई की आसुर मन की टॉट लेने साइड सोंटे ओके डाई की मन की टॉट लेने चांन लेने साइड सोंटे इधि डाई आने को नो डाई आने दें इसका पावल पटल नो मनवाड़ी दन मटा पावल पटल नो मनवाड़ी डाई इलाके उठे दी सो दिन की टॉट लेने साइड सोंटे सिक्स साइड सोंटे फर्स्ट सॉल्यूशन गिवन गिवन अच्छी गिवन किंदा नंबर ऑफ साइट्स है नोटे मन की नंबर ऑफ साइट्स हो ची वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नंबर ऑफ साइट्स हो ची मन की सिक्स होंडे ओके इन दिलो फर्स्ट सब में नोटे प्रोबेबिलिटी फॉर प्राइम नंबर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर Probability of prime number अनुमाना prime number seven to be one two three इनका अपुर मनु probability of prime number चढ़ाले तो मनु probability of prime number seven to be टू थ्री फोर सॉरी प्रॉब्लिटी ऑफ प्राइम नंबर्स मानो एक तरह चौड़ा ली एमएमटी प्राइम नंबर्स टू थ्री एंड फाइव करा प्रॉब्लिटी मानो क्या इंटेंड है प्राइम नंबर्स हो ची टू थ्री एंड फाइव वाड़ करने को मानो ओल्ली प्रॉब्लिटी ऑफ प्राइम नंबर्स से क्या बाटे इप्पुडू इकर मानो की प्रॉब्लिटी हो च P of E is equal to favorable count by total count is equal to favorable count n on a 1, 2, 3, 3 on a total count n on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 on a 6 on a so cancel this either one time either two times is equal to 1 by 2 on a the dean probability and mana okay at like a dean like a same to same second sum chunno second sum low तो एक अपने प्लेस आए बोलते हैं नेक्स्ट पेज ले जाते हैं ना क्वेश्चन चलता हूँ सर ये नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स टू की सिक्स मंजिले इन नंबर सुनने हैं थ्री फोर फाइव टोटल इन्होंने हैं थ्री फोर फाइव अंडी कर्मण की फ़ावल सो एक कर्मण की सेकंड समलो करें जाते हैं ना फ़ावल काउंट होती F C by T C is equal to three by six, and this one time, this two times is equal to one by two. उपर में क्या second sum probability को आर्डर भी ना रखो ना ना। this second ये number like two की three की मतलब माने कौन-कौन ना बोल सकें ठीक three है। ये वाली three four six three four five 3, 4, 5 मात्रे होने, so variable count अच्छ मंगे 3, total count अच्छ 6, probability अच्छ Fc by Tc, 3 by 6, 1 by 2, 1 by 2 is the probability, okay अन्य, third sum में try जाएँ, odd numbers, तेज कर में odd number 7 to be, 1, 3, 5, so 1, 3, 5 का बट्टी, 3 by 6 अने थी मंगे probability अच्छ थी, so 1 by 2 दारिक पड़ा, so आज में try जाएँ, 
कढ़ाई एक्सरसाइज की लास्ट सम चुनता हूँ वट इज़ द प्रॉबलिटी फॉर ड्रॉइंग आउट ए रेड किंग फ्रॉम ए डेक ऑफ कार्ड्स मन की रेड किंग एन उठाइए डेक्ट रे रेड हार्ट रेड हार्ट रेड डयम क्लब अंड स्पैड इलांट रेड सो दीं कि दीं कि मोतमी टू कि अन्ट इजल टू टू कि टोटल टू कि अटे टू रेड मतमे मन की सो इक मन की फेवरबल फेवरबल रेड कर्ड मन की टू मतमे उ सो टोटल कर्ड्स वेक्ट टोटल कर्ड्स इजल टू फिफ्टी टू सो इन प्रॉबिटी वी फेवरब कौंट बै टोटल कर्ड कदा अटे टू बै फिफ्टी टू अटे वन बै ट्वी सिक्स इजल टू वन बै ट्वी सिक्स अने मन की प्रॉबिटी अन्ट सो इधं फस्ट एक्सइज थैंक्स फर् वाचि थैंक यू थैंक्स फर् वाचिंग एंड नैक्स्ट वीडियो मिसकूद खचिता सब्सक्रैबी टाटा बाय बाय सी यू